Hello everyone, I am Sajad and you are watching my YouTube channel Farm and Form. Today we are going to discuss a very demanding topic which is defects of granulation or commonly observed problems during granulation process. Basically you will find very few material regarding granulation defects on YouTube. So I decided to record a video for you to defects of granulation. You will find a lot of topics on defects of compression or defects of coating like sticking, weight variation, chipping, picking, lamination and capping but on the defects of granulation a complete video is not available and you will find this video very informative because many questions are asked in interviews or different tests from the granulation defects and we know only about one or two after watching this complete video you will be able to give the answer of this question as long as you want so first subscribe the button so first press the subscribe button and buy the complete video so let's start granulation defects or problems during the granulation in this video we will try to discuss each defect or problem which we may face during granulation step by step mean we will discuss sieving problems separately we will discuss problems which we may face during weighing step during pre-mixing step during kneading step during drying step during dry sieving step during final blending step so you can get a complete overview about each step you will also know the problem we will also discuss why these problems occur and we will also discuss the solution of these problems. So let's start from the granulation. What is granulation? As you know that granulation is a process in which we convert our fine powders into large agglomerates or granules by using binder solution or solvent or by the application of pressure. And we have two types of granulation. One is wet granulation and other is dry granulation and if we talk about method of tablet manufacturing we have one more method which is known as direct compression so we will discuss defects during all these three methods first we will start from the wet granulation so let's start from the first step of granulation which is sieving if you are not aware with the steps of granulation and want to watch the complete video on the steps of granulation the link is given in description the complete playlist link is given in the description you can watch the step and as well as whole granulation process from the link so first step in the wet granulation is basically weighing and what are the possible problems which we may face during the weighing the first problem which we can face is the low weight of excipients mean you may receive excipient weight less than mentioned in the shop order or BMR the weight of API or active pharmaceutical ingredient may be low as defined in the BMR or shop order and what are the reasons of these problems why these less quantities of weight are observed during the granulation basically there may be a human error during the dispensing there may be a balance error and there may be the chances of rupturing of the polythene bag so what are the possible solutions if you find any weight less than the standard values first of all deviation is created and then this low or high both possibilities are possible the material may be dispensed in excess quantity or in the low quantity so after raising the deviation send back the material to the raw material store and adjust it accordingly the next solution is to calibrate your balance daily or verify it on the daily basis and the next one is always try to use double polythene bag so that chances of rupturing of polythene bags may can be reduced the second step is the sieving and the defects or which or problem which we may face during the sieving step are difficult to sieve 
मैनुअली डस्टी इन्वायरमेंट एंड लार्ज साइज ग्रेन्यूज में मिक्स विद द सी मटीरियल वट आर द रीजन ऑफ दीज डिफेक्ट्स बेसिकली द डिफिकल्ट टू सीविंग इज द प्रॉब्लम वेर समटाइम वी हैव लार्ज और हार्ड लम्स इन अवर मटीरियल एंड वी कैन नॉट सीव मैनुअली सो यूज ओसिलेटिंग ग्रेनुलेटर टू सीव दीज मटीरियल एंड डस्टी इन्वायरमेंट इज इफ द पाउडर इज फाइन और इफ वी यूज ओसिलेटिंग ग्रेनुलेटर आवर मटीरियल इज ब्लो इन द एयर सो ऑलवेज ट्राई टू यूज अ लिड ऑन द ग्रेनुलेटर ड्यूरिंग द सीविंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग सीविंग प्रोसेस ऑलवेज क्रिटिकली चेक द सीव बिकॉज समटाइम ड्यूरिंग सीविंग द सीव इज डैमेज एंड आवर लार्ज साइज ग्रेन्यूज आर मिक्स विद द सीव मटीरियल सो दिस मे क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेजिज द थर्ड स्टेप इज द प्री मिक्सिंग स्टेप वट आर द डिफेक्ट्स ऑफ प्री मिक्सिंग स्टेप और वट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच वी मे फेस ड्यूरिंग द प्री मिक्सिंग स्टेप आर फर्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग सो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग मे अकर बिकॉज ऑफ मिक्सर लोड इज नॉट प्रॉपर मीन वी लोड आवर प्रॉपर वी मे लोड आवर मिक्सर अबव द कैपेसिटी और बिलो द कैपेसिटी द मिक्सिंग स्पीड में भी वेरी हाई और मिक्सिंग स्पीड में भी वेरी लो मिक्सिंग टाइम में भी वेरी हाई मिक्सिंग टाइम में भी वेरी स्लो एंड लो क्वान्टिटी ऑफ ए पी आई समाइम आल्सो रिजल्ट इन द नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इफ सेग्रीगेशन अकर ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस आवर मिक्सिंग विल आल्सो बी द नॉन यूनिफॉर्म सो द सोल्यूशन इज ऑलवेज यूज ब्लेंडर और मिक्सिंग इक्विपमेंट विच इज सूटेबल फॉर आवर द फॉर आवर रिक्वायर्ड लोड और ऑलवेज लोड द मटीरियल इन द ब्लेंडर अकॉर्डिंग टू इट्स रिकमेंडेड कैपेसिटी यूज ऑप्टीम मिक्सिंग टाइम फॉर द ब्लेंडिंग प्रोसेस एंड द आर पी एम ऑफ द ब्लेंडर शुड आल्सो बी वेल्यूडेटेड एंड ऑप्टीम इन सिंपल वर्ड्स द मिक्सिंग टाइम एंड द मिक्सिंग स्पीड शुड आलवेज बी वेल्यूडेटेड एंड इट मस्ट बी कंप्लाई विद आवर प्रोडक्ट रिजल्ट टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन ऑलवेज ट्राई टू यूज नैरो साइज पार्टिकल सो सेग्रीगेशन में भी प्रिवेंटेड एंड सेग्रीगेशन में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ ओवर मिक्सिंग सो ऑलवेज ट्राई टू यूज ऑप्टीम मिक्सिंग टाइम टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द फोर्थ स्टेप इज द नीडिंग नीडिंग इज द मेन स्टेप ऑफ वेट गेशन इफ यू डू नोट नो अबाउट द नीडिंग यू कैन वॉच इट फ्रॉम द प्ले लिस्ट ऑफ वेट गेशन सो ड्यूरिंग नीडिंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स मे बी ओवर वेटिंग एंड अंडर वेटिंग वट इज द ओवर वेटिंग एज द नेम इंडिकेट्स इन दिस डिफेक्ट आवर मैस इज ओवर वेट नाउ वी विल डिस्कस वाई ओवर वेटिंग अकर ओवर वेटिंग अकर बिकॉज ऑफ मोर बाइंडिंग सोल्यूशन मीन इफ वी एड मोर बाइंडिंग सोल्यूशन और सोलवेंट ड्यूरिंग नीडिंग प्रोसेस आवर मैस विल बी ओवर वेट एंड ओवर वेटिंग में ऑल्सो अकर इफ नीडिंग टाइम इज इनक्रीज मीन इफ वी मिक्स आवर वेट मैस फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ सोलवेंट ओवर वेटिंग में अकर एंड ओवर वेटिंग में ऑल्सो अकर इफ बाइंडर एडिशन इज वेरी फास्ट मीन इफ वी एड बाइंडर सोलवेंट और सोल्यूशन वेरी फास्टली आवर मैस वे बी ओवर वेट सो वट आर द सोल्यूशन द सोल्यूशन आर वेरी सिंपल ऑलवेज यूज और वेलीडेट द क्वान्टिटी और वॉल्यूम ऑफ द बाइंडर सोल्यूशन यूज फॉर द वेट ग्रेवलेशन प्रोसेस एंड ट्राई टू फिजिकली ऑब्जर्व द ग्रेन यूज ड्यूरिंग द नीडिंग प्रोसेस सो वेन यू आर एडिंग द सोलवेंट सोल्यूशन ऑल्सो हैव अ लुक ओवर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वेट मैस द नेक्स्ट सोल्यूशन इज नीडिंग टाइम so try to use an optimum kneading time and as we same discussed basically in the previous step try to you check the physical appearance of the granule during the kneading time step observation so 
द टाइम एट विच यू फाइंड डैट आवर गैन यूज आर प्रॉपर और ओके यू कैन स्टॉप द नीडिंग टाइम द नेक्स्ट वन इज बाइंडर एडिशन इज़ वेरी फास्ट इफ बाइंडर एडिशन इज़ वेरी फास्ट द सिंपल सोल्यूशन इज एड बाइंडर स्लोली सो डैट वी कैन गेट यूनिफॉर्म वेट मैज एंड प्रिवेंट ओवर वेटिंग द नेक्स्ट वन इज अंडर वेटिंग इट इज़ बेसिकली ऑपोजिट टू द ओवर वेटिंग इन अंडर वेटिंग मे बी आवर बाइंडर सोल्यूशन इज़ वेरी लेस आवर नीडिंग टाइम मे बी लो एंड आवर बाइंडिंग आवर बाइंडर एडिशन टाइम इज़ वेरी स्लो सो द सोल्यूशन आर वेलीडेट योर बाइंडर सोल्यूशन क्वान्टिटी और वॉल्यूम एंड इनक्रीज योर नीडिंग टाइम एंड सेम फिजिकली चेक द ग्रेन्यूज एंड यू कैन एडजस्ट द नीडिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द फिजिकल नेचर ऑफ द और फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रेन्यूज ड्यूरिंग द नीडिंग प्रोसेस द नेक्स्ट वन इज इफ यू एड बाइंडर सोल्यूशन वेरी स्लोली विच मे रिजल्ट इन अंडर वेटिंग ट्राई टू एड और ट्राई टू इनक्रीज द रेट ऑफ बाइंडर एडिशन द फिफ्थ स्टेप इज द सीविंग ऑफ वेट मैस सो द डिफेक्ट्स ऑफ ग्रेमुलेशन विच मे अकर ड्यूरिंग द सीविंग ऑफ वेट मैस इज सीव ब्लॉकिंग और सीव क्लॉगिंग दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ओवर वेटिंग मैस सो टू अवॉइड दिस दिस डिफेक्ट डू नॉट ओवर मेट द ओवर वेट द मैस द नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइंग ड्राइंग इज ऑल्सो बेसिकली अ मेन स्टेप ऑफ ग्रेमुलेशन ड्यूरिंग ड्राइंग विच वी मे फेस फॉलोइंग डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ क्रेमुलेशन विच आर ओवर ड्राइंग अंडर ड्राइंग केस हार्डिंग एंड यूनिफॉर्म ड्राइंग एंड मोटलिंग वट इज़ ओवर ड्राइंग एज द नेम इंडिकेट्स एक्सेसिव ड्राइंग इज नोन एज ओवर ड्राइंग वाई ओवर ड्राइंग अकर ओवर ड्राइंग में अकर ड्यू टू इंक्रीज ड्राइंग टेम्परेचर और इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू द इंक्रीज ड्राइंग टाइम टू सॉल्व द एंड ड्यूरिंग द ओवर ड्राइंग प्रोसेस आर डिफेक्ट ऑब्जर्व इज बेसिकली लो एल ओ डी वैल्यू और लो मॉइस्चर कंटेंट टू ओवरकम दीज इशूज ऑलवेज ट्राई टू यूज ऑप्टीम ड्राइंग टाइम एंड ऑल्सो यूज ऑप्टीम ड्राइंग टेम्परेचर नेक्स्ट वन इज अंडर ड्राइंग ड्यूरिंग अंडर ड्राइंग आवर वेट मैस इज नॉट प्रॉपरली ड्राइड एंड मॉइस्चर कंटेंट इज हाई दैन द रिकमेंडेड वैल्यूज अंडर ड्राइंग इज ड्यू टू द सेम एज ड्राइंग टाइम एंड ड्राइंग टेम्परेचर इन दिस आवर ड्राइंग टेम्परेचर मे बी लो एंड आवर ड्राइंग टाइम मे बी वेरी शॉर्ट टू सॉल्व दिस इशू यूज ऑप्टीम ड्राइंग टेम्परेचर मीन इंक्रीज ड्राइंग टाइम एंड इंक्रीज ड्राइंग टेम्परेचर नेक्स्ट वन इज द केस हार्डनिंग केस हार्डनिंग इज बेसिकली इज अ डिफेक्ट इन विच वेन वी अप्लाई अ रेपिड हीट टू द ग्रेन्यूज आउटसाइड ऑफ द ग्रेन्यूज इज ड्राइड एंड इन साइड बाइंडर रिमेन वेट एंड वेन वी सी विट दिस वेट मैस मे काज प्रॉब्लम टू द कंप्रेशन रिजल्टिंग इन स्टिकिंग एंड पिकिंग बिकॉज बाइंडर इज नॉट प्रॉपरली ड्राइड द केस टू प्रिवेंट द केस हार्डनिंग डिफेक्ट always try to apply the optimum temperature and use stirring system for the drying process non uniform drying basically non uniform drying our wet mass is not uniformly dried this is due to the reason that our product trolley may be overloaded due to the overloading our wet mass will not be uniformly dried or our our system basically non uniformly drying may also occur because of blocking of the filters when filters are blocked our hot air passage is blocked and mass is not properly dried so use blow back system or stirring system or shaking system of the filter bags so the next one is one more reason for the non uniform drying is the lifting issue non uniform drying may also be observed during fbd due to the reason that our granules are not properly lifted so to resolve this issue increase the fan motor speed so that proper fluidization is achieved and our wet mass is properly and uniformly dried the next step the next defect is mottling which is very common defect and commonly asked what is mottling basically color migration during drying process is known as mottling defect 
why modeling defect occur modeling defect more commonly occur in tray dryers and it may also occur during fpd due to the reason that if we use dyes dyes are basically water soluble and when water evaporates dyes also migrate to solve this issue try to use the lake colors and also try to use avicel or microcrystalline cellulose in there into the formulations it will also reduce the chances of mottling and use the stirring system so that our wet mass is uniformly mixed and stirred in product trolley and uniformly dried and do not apply it rapid heat the next step is basically excessive fine yes the next step is dry sieving in dry sieving the defects or problems which we may face are excessive fine and the next one is difficult to the sieve excessive fine during dry sieving may occur due to the wrong selection of sieve if we use very fine sieve it will result in production or more fine if we load our granulator then its recommended capacity or our granulator or dry mill is overloaded it will also result in production of more fine if our granules are over dried it will result in production of more fine and if the formulation contain less binder it will also result in the more fine production to overcome this solution always try to use recommended sieve and do not over dry the granules and load the granules in hub in the granulator or dry mill according to its recommended capacity the speed of granulator or dry mill also over speeding of dry mill may also result in production of fine particles or excessive fine so always try to use optimum speed of the granulator and the dry mill the next one is difficulty to sieve same as discussed earlier granules are difficult to sieve if they are very hard and if they are also not properly dried mean if they are over wet or sorry they have high moisture content they will not be properly dried through the oscillating granulator so try to properly dry the granules and do not over dry the granules or over wet the granules so our granules produce will not be hard and it will not produce difficulty during the sieving difficulty in sieving may also be seen in those granules which have high binder amount as we discussed high binder amount will result in harder granules and hard granules which be will be difficult to sieve so always try to use optimum or validated quantity of binder and binder solution during the kneading process the last step is the final blending that granulation defects which we may observe during final blending are non uniform mixing segregation or assay issue non uniform mixing basically occur due to the overloading of the blender than its recommended capacity or underloading of blender than its recommended capacity and non uniform mixing also may occur due to the segregation and segregation may occur due to the over blending so always load the blender according to its recommended capacity and use the optimum blending time to prevent the segregation next one is the assay problem we may get non uniform or non non content uniformity issues if our blend is not properly mixed so always mix the so always mix the powders into the blender for optimum time to ensure that our blend is uniformly mixed and validate the mixing time to get the uniform and recommended assay according to the or within the limits the dry granulation in dry granulation only defects during dry granulation are basically very at the stage of slugging all the other steps like weighing sieving pre mixing are same in wet granulation drying and wetting is not performed and the separate step or 
द डिफरेंस इन द स्टेप इज द स्लगिंग द डिफेक्ट विच मे अकर ड्यूरिंग ड्राइंग रेगुलेशन आर वी मे नोट गेट द रिकमेंडेड हार्डनेस ऑफ द स्लग्स एंड दीज लो हार्डनेस स्लग्स मे प्रोड्यूस मोर फाइन एंड दीज मोर फाइन मे रिजल्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग इट्स क्रशिंग एंड रिजल्ट इन डिफेक्ट ऑफ वेट वेरिएशन इन द नेक्स्ट कंप्रेशन स्टेप सो ऑलवेज यूज और कंप्रेस द स्लग्स एट द रिकमेंडेड हार्डनेस so in case of direct compression the only observed defects are same as we discuss in the final blending step so this was the complete video regarding defects of granulation